Hello dear students, welcome to another lecture of Structural Analysis 2. In this video, we are going to study or going to discuss a new module that is Moment Distribution Method. Moment Distribution Method is CE 303 Structural Analysis 2 le, module. Aane. Adi the end module lo namula end method galu vidam badjo. First method nu varai na the three moment equation erno. Second method nu varai na the slope deflection equation erno. Third method ana moment distribution method. Adi the end beam galu solve hai ana namula end type equation badjo bolte na adi a beam galu namukka moment distribution method use idhar tum jaya. Okay. E moment distribution method we beam analyze last ekat nade SFD diagram or BMD diagram dene erku. Ini e moment distribution method le module three le la syllabus le nda parayanena Syllabus Analyze the beam using moment distribution method and also analyze the frame using moment distribution method. Frames le nne sway frame um, non sway frame um analyze enam. Ingane Beam, non-sway frame, sway frame and one type type of problems moment distribution method use it to do that. This is the slope deflection. We use beam, sway frame, non-sway frame using slope deflection method. Okay. Moment distribution method is steps. First step. We use the end module. Find the fixed end moments. That is why we assume that the beam is fixed. Now, we will continue to 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 Separated kanam. A separated kumba rand endum fixed anana assume either te. Namala separate AB um BC um consider ya. Separate oro span um consider yumbo. Rand endum fixed anana la assumption levana consider yan. In the ting and a fixed down the case le. E endilla, E endilla, momentical conducting in and number fixed end moments in the other. Other span illa load in and search equations in a coach difference in down. Our differential equation is the same as the fixed end moments. Unit load is correct centrally supported unit load. That is the fixed end moment. MFAB is the same as the moment. Is the minus W by L by A2. Right direction is the MFB. That is the moment. Is the plus WL by A2. Free end, that is the maximum bending moment in the WL by 4. Now, eccentric unit load, that is the correct central unit load, that is the MFAB, that is the E side moment, MFAB, that is the moment, MFAB, minus WAB square by L square, this side is the force, plus W A square B divided by L square. That is the maximum bending moment in the W A B by L. In case of UDL, in the case of maximum bending moment W L square by 8 and M of B N minus W L square by 12. M of B N plus W L square by 12. Okay, E W L square by 8 W L by 8 is confusion. That is why we are by heart. We are going to do a confusion on the equation. But we are going to First, second, third module. We are going to solve this equation. We are going to do a confusion on this equation. We are going to do a second step. We are already going to do a fixed moment. Second step and third step. Find the distribution factors. Second step. Munamath step moment distribution. Nalamath step is support reaction kandurika, SFD kandurika, uh, varka, BMD varka. Step 4 is already arian nane. Namukini no kanda the step 2 um, step 3 yana. Step 2 um, step 3 lum confusion of ananula. Namala method in the pair and the Namala method in the pair moment distribution method nanale. Moment distribution method. 
അതായത് പേരിന് തന്നെ ഉള്ള മീനിങ് എന്താ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അടുത്ത സൈഡിലുള്ള ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ഭീമുണ്ട് ഈ ഭീമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ലോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോളും ഭീമും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ മുകളിൽ വരുന്ന എന്ത് ലോഡാണെങ്കിലും അത് ഈ സൈഡിലേക്കാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു ഭീമിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഫുള്ളും എടുക്കുന്നത് എന്താ ആ ഭീമിലുള്ള ലോഡ് ഫുള്ളും സൈഡിലുള്ള കോളത്തിലേക്കാണ് പോവുക അതായത് സൈഡ് സപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് പോവുക ഈ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഫൂട്ടിങ്ങൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ജോയിൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫുള്ളും ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എത്രയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പകുതി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിക്കും കിട്ടുന്ന പകുതി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഓരോ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ റോളർ ആണോ ഹിഞ്ച് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത്രയും പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റേഷൻ കാർഡിൽ റേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ റോളർ ആണോ ഹിഞ്ച് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നോക്കിയിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ അനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കും പലതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാർ എൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭീമ് ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ജോയിൻറ്റ് ബി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ജോയിൻറ്റ് ബീൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഫാർ എൻഡ് ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജോയിൻറ്റ് റോളർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് റൈറ്റിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇഫ് ദ ഫാർ എൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ദ ഡിസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഈസ് ഐ ബൈ എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എൽ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഫാർ എൻഡ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡ് ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ച് രണ്ട് എൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അടുത്ത എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബൈ എൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റോളർ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഹിഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ എൽ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടിക
ഒരു ക്യാരി ഓവർ ഉണ്ട് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പാട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കാണാനും എസ് എഫ് ഡി കാണാനും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളാണ് ആകെ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ